ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു അവർ ഡ്രൈവ് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് നമ്മൾ ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബുള്ളറ്റ് ഇപ്പോഴത്തെ യൂത്തിൻ്റെ ഒരു ട്രെൻഡി വെഹിക്കിളായ ബുള്ളറ്റിൻ്റെ ക്ലാസിക്സ് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി എന്ന വെഹിക്കിളാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിലാണ് ബുള്ളറ്റ് ആദ്യമായിട്ട് റോയൽ എൻഫീൽഡ് എന്ന കമ്പനി ആദ്യമായിട്ട് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പിന്നീട് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വെഹിക്കിളിലെ എൻട്രി ആദ്യമായിട്ട് മിലിറ്ററി പർപ്പസിനും അതുപോലെ തന്നെ ബോർഡർ പെട്രോളിംഗ് വേണ്ടിയിട്ടാണ് വെഹിക്കിൾ ആദ്യമായിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പിന്നീട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തഞ്ചിൽ റെഡിച്ച് കമ്പനിയും അതുപോലെ തന്നെ മഡ്രാസ് മോട്ടോസ് കൂടി ടൈ അപ്പ് ചെയ്തിട്ട് എൻഫീൽഡ് ഇന്ത്യ എന്ന കമ്പനി ഇന്ത്യയിൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതിലാണ് ഈ വെഹിക്കിളിൻ്റെ കമ്പോണൻസ് അതിൻ്റെ സ്പെയർ പാർട്സ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ട് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്ത് തുടങ്ങിയത് ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ റോയൽ എൻഫീൽഡ് അവരുടെ പല വേരിയൻസും ഇറക്കിയിരിക്കുന്നു ബുള്ളറ്റിൻ്റെ തന്നെ ക്ലാസിക്സ് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി അതായത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എലക്ട്ര ഹിമാലയ അങ്ങനെ പല വെഹിക്കിൾസും ഇറക്കിയിരിക്കുന്നു എന്തായാലും നമുക്ക് ഈ ക്ലാസിക്സ് ത്രീ ഫിഫ്റ്റിയെ പറ്റി ഒന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്യാം നമുക്ക് എന്താ ഷോയിലേക്ക് കിടക്കാം ഇറക്കിയിരിക്കുന്നു ക്ലാസിക്സ് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി നമ്മളിപ്പോൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ വെഹിക്കിൾ അതായത് അതിന് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് എലക്ട്ര അതായത് തണ്ടർബേർഡ് ഹിമാലയ കൗണ്ടൽ ജി ടി പല വേരിയൻസും ഇറക്കിയിരിക്കുന്നു എന്നാൽ കൂടി നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ഈ വെഹിക്കിളിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് പോർഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ റോയൽ എൻഫീൽഡ് അവരുടെ പഴയ വിൻറ്റേജ് ഫീൽ ഇപ്പോഴും ഈ വെഹിക്കിളിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നു നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം ആ മഡ് ഗാർഡ് ഫ്രണ്ട് മഡ് ഗാർഡ് അതേപോലെ തന്നെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സിൽ ചെറിയ ഡിസൈൻ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി എന്ന ചേഞ്ച് വരുത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നാൽ കൂടി നമുക്ക് ഒറ്റ നോട്ടിൽ തന്നെ പഴയ ഒരു ഫീൽ തന്നെ നമുക്ക് ഈ വെഹിക്കിൾ നൽകുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഒരു അഡീഷണലായി നമുക്ക് ഹെഡ്ലൈറ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ചെറിയൊരു ഷീൽ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ഇത് ഇതിൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ലൈറ്റ് രാത്രി ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ കറക്റ്റ് ഒരു ലെവൽ തന്നെ നമുക്ക് നമുക്ക് ഫ്രണ്ട് പോർഷൻ നന്നായി വ്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ രണ്ട് ബൾബ് എല്ലാം ഓവറോൾ ഫ്രണ്ട് പോർഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പഴയ ഒരു ബുള്ളറ്റിൻ്റെ സെയിം ഒരു ഫീൽ തന്നെ റോയൽ എൻഫീൽഡ് ഈ പുതിയ ക്ലാസ്സിക് ത്രീ ഫിഫ്റ്റിയിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് വെഹിക്കിൾ സസ്പെൻഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ തേർട്ടി ഫൈവ് എം എം ഫോക്സ് വരുന്ന ടെലിസ്കോപ്പി സസ്പെൻഷനാണ് ഈ വെഹിക്കിൾ വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ വെഹിക്കിളിൻ്റെ ടയർ പ്രൊഫൈൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നയൻറ്റി ബാർ നയൻറ്റി നയൻറ്റീൻ ഇഞ്ച് ടയേഴ്സാണ് ഈ വെഹിക്കിൾ വരുന്നത് ഇപ്പോൾ എല്ലാ വെഹിക്കിൾസിലും കാണുന്ന രീതിയിലാണ് അലോയ് വീൽസ് പക്ഷേ റോയൽ എൻഫീൽഡ് ഈ വെഹിക്കിളിൽ അലോയ് വീൽസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല കാരണം ഇവർക്ക് എപ്പോഴും ആ വിൻറ്റേജ് ടച്ച് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ ഇപ്പോഴും അതിൽ തന്നെ റിം വീൽസാണ് ഈ വെഹിക്കിളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഈ വെഹിക്കിളിൽ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് പറയാമെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ വെഹിക്കിൾ ഡിസ്ക് ബ്രേക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ടു എയ്റ്റി എം എം വരുന്ന ഡിസ്ക് ബ്രേക്ക്സാണ് ഈ വെഹിക്കിൾ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് നമുക്കൊരു മെയിൻ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയി പറയാം ബ്രേക്കിംഗ് സിസ്റ്റം കുറച്ചും കൂടിയും സേഫ്റ്റി രീതിയിലുള്ള ബ്രേക്കിംഗ് സിസ്റ്റമാണ് ഈ വെഹിക്കിളിൽ വരുന്നത് ഈ വെഹിക്കിൾ ലെങ്ത്ത് വരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അറുപത് എം എമ്മും വിത്ത് വരുന്നത് എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് എം എമ്മും ഹൈറ്റ് വരുന്നത് ആയിരത്തി തൊണ്ണൂറ് എം എമ്മും ആണ് ഈ വെഹിക്കിളിൻ്റെ ഓവറോൾ വെയ്റ്റ് വരുന്നത് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് കെ ജിയും അതുപോലെ തന്നെ ഈ വെഹിക്കിളിൻ്റെ ഫ്യൂൽ കപ്പാസിറ്റി വരുന്നത് പതിമൂന്ന് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ലിറ്ററുമാണ്
എല്ലാവർക്കും പറയാം ഈ വെഹിക്കിൾ ഒരു ത്രീ ഫിഫ്റ്റി സി സി ആയതുകൊണ്ട് ഈ വെഹിക്കിളിൽ ഓവർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് വരുന്നത് മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറ് സി സി ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ വെഹിക്കിൾ എൻജിൻ ടൈപ്പ് വരുന്നത് സിംഗിൾ സിലിണ്ടർ ഫോർ സ്ട്രോക്ക് എയർകൂൾ ട്വിൻസ് പാർക്ക് എഞ്ചിനാണ് വരുന്നത് ട്വിൻസ് പാർക്ക് ആയതുകൊണ്ട് കുറച്ചും കൂടി ഈ വെഹിക്കിൾ കുറച്ചും കൂടി നല്ലൊരു പവർ ഫീൽ നമുക്ക് ഈ വെഹിക്കിൾ തരുന്നതാണ് മാക്സിമം പവർ വരുന്നത് നയൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ബി എച്ച് പി എറ്റ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി ആർ പി എം ആണ് ഇത്രയും നല്ലൊരു ബി എച്ച് പി ഉള്ള കാര്യം തന്നെ നമുക്ക് ലോങ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ വെഹിക്കിൾ നല്ലൊരു ഫീൽ നൽകുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ വെഹിക്കിളിൻ്റെ മാക്സിമം ടോർക്ക് വരുന്നത് ട്വൻറ്റി എൻ എം എൻ ഫോർ തൗസൻഡ് ആർ പി എം ആണ് ഈ വെഹിക്കിളിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് മെത്തേഡ് വരുന്നത് ഇലക്ട്രിക് ആൻഡ് കിക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ബോത്ത് ഓപ്ഷൻ ഈ വെഹിക്കിൾ അവൈലബിൾ ആണ് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഈ വെഹിക്കിൾ ടാങ്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി സ്റ്റൈലിഷ് രീതിയിലുള്ള ടാങ്ക് ആണ് വെഹിക്കിൾ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വെഹിക്കിളിൽ നമുക്ക് എടുത്തു പറഞ്ഞ ഒരു ഹൈലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോർഷൻ തന്നെയാണ് അതിൽ മനോഹരമായ റോൾ എൻഫീൽഡിൻ്റെ ഒരു എംപ്ലോം കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ഇരു വശത്തും രണ്ട് ടാങ്ക് പാഡ്സും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ഓവറോൾ ഒരു ടാങ്ക് ഒരു നല്ല ഒരു നല്ല സ്ഥലം ചെയ്തിട്ടുള്ള ടാങ്ക് ആണ് ഈ വെഹിക്കിൾ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ വെഹിക്കിളിൻ്റെ മീറ്റർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഓൾഡ് വെഹിക്കിളിൽ നിന്നും സെയിം രീതിയിലുള്ള മീറ്ററാണ് ഈ വെഹിക്കിളിലും കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സെയിം ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്ലസ്റ്ററാണ് ഇത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എല്ലാം അൺലോക്ക് മീറ്റേഴ്സ് തന്നെയാണ് പഴയ വെഹിക്ക സ്റ്റാൻഡിൽ കാണുന്ന രീതിയിലുള്ള സ്പീഡോ മീറ്റേഴ്സും അതുപോലെ തന്നെ ആംബി മീറ്റേഴ്സും എല്ലാം അതേപോലെ തന്നെ ബുള്ളറ്റ് ഈ വെഹിക്കിൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഈ വെഹിക്കിൾ ഡ്രോബാക്ക് ഉള്ളത് ഒരു ഫ്യൂൾ ഇൻഡിക്കേഷൻ വെഹിക്കിൾ കാണിക്കുന്നില്ല കമ്പനി ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നത് പഴയ ആ വിൻറ്റേജ് ഫീൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ് അത് ഈ വെഹിക്കിളിൽ എവോയ്ഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ വെഹിക്കിളിൻ്റെ രണ്ട് മിറേഴ്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു തന്നെ ക്രോം ഫിനിഷുള്ള മിറേഴ്സാണ് ഈ വെഹിക്കിൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഒരു ക്ലാസിക് ടച്ച് ഒരു ക്ലാസിക് ഫീൽ വെഹിക്കിൾ നമുക്ക് ഒറ്റ ലുക്കിൽ തന്നെ ആ വെഹിക്കിളിൻ്റെ രണ്ട് മിറേഴ്സ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നതാണ് നെക്സ്റ്റ് ഈ വെഹിക്കിൾ റിയർ സെക്ഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു വീൽ ചെയ്യുന്ന റിയർ പോർഷനിൽ റോൾ എൻഫീൽ വരുത്തിയിരിക്കുന്നു ബ്രേക്ക് വീൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു റൗണ്ട് ഷേപ്പുള്ള ബ്രേക്ക് വീൽ ആണ് വെഹിക്കിൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ക്ലാസിക് ടച്ച് രീതിയിലുള്ള ഒരു ബാക്ക് പോർഷൻ തന്നെയാണ് റോൾ എൻഫീൽ വെഹിക്കിൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് വെഹിക്കിളിൻ്റെ സീറ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പഴയ ബ്രേക്കിൽ നിന്നും നല്ല സ്റ്റൈൽ രീതിയിലുള്ള സീറ്റാണ് ഈ വെഹിക്കിൾ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ടു സീറ്റ്സ് ആണ് വെഹിക്കിൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് റൈഡർക്കും പില്ലർ റൈഡർക്കും കംഫർട്ട് റൈഡ് ചെയ്യാൻ രീതിയിലുള്ള സീറ്റ്സാണ് ഈ വെഹിക്കിൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓവറോൾ ഈ വെഹിക്കിൾ സൈഡ് വൈസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി സ്റ്റൈൽ രീതിയിലുള്ള ഡിസൈൻസാണ് ബുള്ളറ്റ് ഈ ക്ലാസിക്കിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ റിയൽ വെഹിക്കിളിൻ്റെ ടയർ പ്രൊഫൈൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നൂറ്റി പത്ത് ബാർ തൊണ്ണൂറ് എയ്റ്റീൻ ഇഞ്ച് ടയേഴ്സാണ് ഈ വെഹിക്കിൾ വരുന്നത് റിയർ ബ്രേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡ്രം ബ്രേക്ക് ആണ് ഈ വെഹിക്കിൾ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാൻ സമയമായിരിക്കുന്നു വീണ്ടും അടുത്ത എപ്പിസോഡ് കണ്ടുമുട